57. Verse 51, it came to pass when the time was come that he should re be received up, he steadfastly set his face to go to Jerusalem. Look at the Lord Jesus Christ. At the end na lang ng kanyang ministry, nandun pa rin siya sa tinatawag na mission focus and sent messengers before his face and they went and entered into the village of the Samaritans to make ready for him. And they did not receive him because his face was as though he would go to Jerusalem. 54, And when his disciples James and John saw this, they said, Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven and consume them even as Elijah did? But he turned and rebuked them and said, Ye know not what manner of spirit ye are of. Okay? For he, the Son of Man is not come to destroy men's lives, but to save them. And they went to another village. And it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest. And Jesus said unto him, Foxes have holes, birds of the air have the nest, have nest, but the Son of Man hath not where to lay his head. Tuloy na lang natin hanggang 62. And he said unto another, Follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. And his, Jesus said unto him, Let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. And another also said, Lord, I will follow thee, but let me first go bid them farewell, which are at home at my house. And Jesus said unto him, No man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. God bless his word. Manalangin tayo, amang banal, nakilang Diyos. We pray that you will be the one that will again empower me, enlighten me, and Lord, I pray for wisdom and understanding for your people to, to, to see and to understand it, Father. I pray that the Holy Spirit be the best teacher in our midst and once again inspire our heart, help us to recognize and see that the mission is on and we must keep on doing it. Bless us now as we have the first uh, uh, challenge that we are going to do ngayon as we begin the, the, the message ngayong oras na ito. For this all I pray in Jesus' name, Amen and Amen. Pamagatan ko ang mensahe natin ngayon, on a mission. On a mission of God's mission. Okay? On a mission uh, uh, of God's mission. Makikita natin dito, sabi nga sa inyo, that Jesus Christ was so focused on the mission. Okay? Now, of course, it was the will of God, of the Lord uh, uh, God, that Jesus should go to Jerusalem. Okay? It was the will of God that Jesus should die on the cross. Alam mo natin yan. But nais kong inote yung ito. Ha? He must be crucified in that mission of God, the Father. Alam ba ninyo, ng ating Panginoon was so focused that His mind and heart and His uh, 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 human flesh are so determined hello to fulfill the mission in verse 7 he was crucified in that mission abang class eh? amen ganun ka focus he must be crucified in that mission of god the father Luke 19, verse number 10, anong sabi? For the Son of Man is come to what? To seek and to save that which was lost. Kaya tamang-tama yung mensahe kanina, uh, yung song kanina. It was on His mind. He was so focused in that mission na kung saan ang kanyang nasa isip, hindi yung kanyang nararamdamang sakit at tortured sa kanyang katawan kundi ang kanyang naiisip at ang kanyang puso 
ay ikaw at ako ang kaluluwa ng hindi paligtas. Wow! Ang ganda. Crucified in that mission. Ang ganda kong isipan. Sabi ko, pambihira, no? I was so blessed kanina sa awitin, mga kapatid. Eh. Sabi ko, pambihira, lalo ko pang naintindihan. Amen? He came to die on the cross to save sinners like you and me. Sabi niya, He came to destroy the works of the devil. Alam niyo, ang gusto ng demonyo, trabaho ng demonyo, alam niyo, lahat ng tao gusto niya mapapunta at makasama niya sa impyerno. Yun ang gusto ng demonyo eh. Kaya hinahadlangan niya ang kaligtasan at hindi ka magagamit para maligtas ang iba dahil nais ng demonyo na ang mga matulungan mo papuntang langit, hindi na makapuntang langit. Saan pupunta? Mapapuntang impyerno para makasama niya. Ano yung demonyo nang dadamay? Hello? Kaya kung hindi natin makita yan, hindi natin mas isa puso yan, hindi natin yan itrabahuin. Mga kapatid, paano kung mahal mo sa buhay ang makasama roon? Paano kung matalik mong kaibigan? Kaklase mo, katrabaho mo, makasama roon. Hindi ka ba nahahabag? It was in the mind and in the heart of the Lord. Kaya tiniis niya lahat ng hirap. Tiniis niya yung cross dahil alam niya ang misyon na ito ay kailangan ng pagbuhis ng buhay. Hello? Ang misyon na ito, ang puhunan ay hindi lang pera. Ang puhunan, buhay. Dugo! Mga kapatid, dapat isa din yan sa puso mo at makita mo na kailangan mamuhunan ka para sa misyong ito dahil binipisyo ka, benefited ka sa ano? Sa misyong ito. Tapos ka na dito. Ngayon, pagkakataon natin na ang iba, matulungan naman natin. Amen ba, mga kapatid? Amen ba? Okay, he came to what? Destroy the works of the devil. At tanda nyo, ang works ng demonyo, kaya nandyan ang demonyo para gusto niya lahat ng tao hindi makapuntang langit, kundi makapuntang impyerno. At hanggat hindi tayo gagawa ng paraan para mga mahal natin sa buhay, hindi maka, ma, makahulag pus dyan, maka, 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 makahulag pus dyan sa paraan ng demonyo na yan, kawawa sila. Amen ba, mga kapatid? Amen ba? Okay? So una, more, tingnan nyo, if we are going to be a church on a mission, we must understand our mission program. We must understand our mission purpose. We must understand our mission plan that must be our statement in front of our face and our heart. Yun dapat ay nasa harapan natin at nasa puso natin. Kaya sabi ko nga sa inyo, it is not just enough to be a mission-minded church. Mission-minded believers, we ought to be a mission-hearted church at saka mission-hearted believers. Why? Yung compassion mo, yung pag-ibig mo ang magmumove sa iyo. Kaya sabi ni Jesus Christ when He saw The multitude, he was moved with compassion. Why? Dahil mga kapatid, ito ay nasa focus niya. Nasa kanyang isipan, nasa kanyang puso. Amen? Now, ipakita ko to sa inyo. Next. A church on mission number one is this. Our mission-minded and mission-hearted filled and saturated with motion in front of it. May motion dapat. Hindi po pwedeng sasabihin mo, I am a mission-minded, mission-hearted person na wala kang move and action na ginagawa. Kinakailangan makita yan. Kaya kung wala ka pang nagagawa at wala ka pang ginagawa, wala ka pa. Hindi mo pa naunawaan. Walang motion eh. 
Walang move. Walang action. Come on. Amen. Kaya kung iyan, napipinitrate na yung isipan mo, napipinitrate na yung puso mo, sigurado mga kapatid, mayroon kang motion na gagawin. Mayroon kang action na isasagawa. Amen. Amen. Our mission-minded and mission-hearted, filled and saturated with motion in front of it. Kaya ang sabi dyan ng text natin, uh, sa verse number 51, And it came to pass, when the time was come, that he should be received up, he steadfastly set his face to go to Jerusalem. Amen. Yan po. Number two, has a financial commitment to a missionary and to a missionary work. Hindi po pwede na wala kang gagawin na pagbibigay pag ikaw ay mission-minded at mission-hearted na tao. Mission-minded at mission-hearted na simbahan. Mayroon kang financial commitment na gagawin sa misyon. Amen ba? Amen ba? Narinig nyo ba ako? Ang lakas-lakas na itong boses ko, hindi pa ako marinig. Pag hindi nyo pa ako narinig, ang lakas-lakas ng boses ko, nagbibingi-bingihan kayo. Hindi naman kayo bingi. Amen? Okay. Number three. Okay. A mission, a church on mission is vested. Okay. Bestowed entrusted God's mission to a specific place. Ha? Ipinagtiwala sa atin. Kaya nga nilagay tayo sa lugar na kung saan tayo kumikilos kasi iyan ang lugar na vested sa atin, entrusted sa atin na ano, nagawin natin ang specific mission natin dyan. Sa anong lugar mo? May specific place people in a particular time in history, nandyan ho yan. Basahin natin yung Acts, chapter 17, 15 to 16. Tingnan nyo ha, ito si Paul Lurker Travel. And, and they that conducted Paul brought him into Athens. Okay? And receiving a commandment unto Silas and Timotheus for to come to him with all speed, they departed. Tuloy. Now while Paul waited at them For them at Athens, nagkatrabil yan yan sila eh, Mission and Journey. Huh? His spirit was stirred in him when he saw the spirit only given to idolatry. Mapansin nyo, nagdaan lang doon si Paul, tapos naghahantay, habang siya'y naghahantay. Pambihira. Mayroon siya nakita doon sa gitna ng Athens. Ano yon? Ang isang altar, okay, tuloy-tuloy mo pa, ha? Huh? isang altar, tapos nakasulat doon, to the unknown God. Hello? Tuloy mo, verse 16. Therefore, dispute is... Okay, sige, tuloy, tuloy, tuloy. Saan yung to the unknown God? Number? 23. Nakipag, na, nakipagtaltanan pa dyan si Apo. Nakipagdibati pa dyan si Apo sa Alpaul eh. Ayan, sa mga... Sa mga kaya, kaya doon, walang sayang na oras eh. Tapos nakausap siya yung mga nakausap niya yung mga Stoics, yung mga religious leaders. Kaya nakipag, nakipagtaltalan pa si Apostle Paul dyan. Tapos ano? Okay, ito na. For as he passed by, as he passed by, he beheld their devotions. Ang tindi ng kanilang dedication. Ang tindi ng kanilang pagkadibutado. Ah, grabe magsimba. Alam ba ninyo na yung walang mga Panginoon? Pagdating sa pagdibutado at paging pagsimba, terribly talaga. Ay, pambihira magsunog ng kandila na kasing laki ng paa. Huh? Nakita nyo na? Ah, grabe! Kaya sabi ko sa'yo, kung manakapasok kayo sa mga Buddhist temple, mambihira, ibang klaseng paghahandog ang ilang ginagawa. Bakit po? Kadibutado talaga. Walang pakialam, walang iaya. Kaya sa public. Bakit po? Kasi they are really seeking for that salvation. Pero sa mali naman, alam ba ninyo, kaya ganun ka, 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 katindi magbigay? Makinig kayo maigi. Kuminsan nasasayangan tayo sa, ano, sa pera ng tao. Ang yayamang mga tao, 
nagsisimba, nagsasamba sa Diyos Diyosan. Tama? Terrible pang magbigay yan. Hundreds of thousands pang nagbigay. At ang kanilang mga binibigay, hey, makinig yung maigi, hindi mga mumurahin. Ba, pag naghandog, hindi mumurahin yan. Hello? Bibili yan ang talagang pinakamahal pagkatapos yun ang kanyang susunugin. Come on! False worship yun. E tayo, alam na natin na ang ating pagsisimba totoo. Bakit ang kuripot? Ne? Yung maintindihan eh. No? Ang bihira. Ano yan? Uh, sabi dyan, may inscription, mayroong karatula, mayroong title, ang sabi, to the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship. Now, may kasulugtong. Him declare I unto you. O yan. Ginamit na. Napansin nyo si Apostle Paul, sige, makipagtaltala, pagkitapos mamaya, maya, ang isip niya talaga, maipasok ko lang to, maipasok ko lang to, ang, ang, ang paano maipahayag ang, ang, ang Panginoon. Amen? Amen? Ginamit niya yun. Yung aten, sabi nila, is a nation or is a place given to idolatry. Na ang background niyan, mas marami pa ang idols kung bilangin mo kaysa tao. Ganun yung Athens. Oh. Sa kadibutado nila, kagdedicated nila na magsamba sa maling Diyos, mali pa rin. Hanggang sa naisip na nila, may mga gagaling talaga, magawa na lang tayo ng ganito. Di na natin alam paano iukit ang lahat ng anong-anong itsura ng mga Diyos, Diyos na, na ma-imagine natin itong gagawin natin ngayon. Gawa tayo ng isang altar. Baka may nakalimutan pa tayo. Amen. Ang gagawin natin to the unknown God. Doon tayo maghahandog din. Ginamit ni Apostle Paul na tools yon para ma-present ang totoong Diyos sa mga tao sa Athens. Amen. Tapos yung sabi niya, ang Diyos na totoo, hindi mo yan tinutulungan na parang kailangan ng iyong tulong. Amen? Hindi kailangan ng men's hand. Tuloy-tuloy pag binasa niyo yan. Tuloy-tuloy. Amen? Bakit po? Doon, makikita niyo na ang Panginoon, dadalhin ka sa lugar na kung saan gagamitin ka niya na magpabahagi. Hindi aksidente yan. Oportunidad yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, kapag kayo binigyan ng oportunidad, huwag niyong sasayangin. Huwag niyong paaalpasin. Dahil marami ng panahon na pinalampas pa natin na. Amen ba, mga kapatid? Okay? Now, bakit nangyayari ganyan? Kasi ganito yan. We may have the mission program. We may have the, 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 the system. But ang problema, ang sistema ay hindi nagiging habit. Isa pa, yung pinakalas, malalaki. If any of you wants to be the Lord's followers on this mission, you must put aside your self-ambition, carry your cross, and follow Him. Yun ang nakasulat doon sa text natin. Si Jesus Christ, nung kanyang nilagay ang kanyang sarili at nakafocus ka doon sa mission, Nariri, na, na, alam ng Panginoon na this is the cross that I must bear. Hello? The mission is where my life was crucified. Come on. Amen? So, nakafocus dyan. If you try to keep your life for yourself, you will lose it. Tama? But if you give up your life for His sake and for the sake of the gospel, ano sabi niya? You will find true life. Sulat niyo yan. You will only find true life if you are doing the mission of God. Come on! Napakaganda yan. Kaya, Narinig niyo lagi ang pastor niyo nagsasabi, ako, ang ministry is life. This is my life. Why? Because it is only in the mission of God that you will find true life. 
real life. Light full of meaning and purpose. Pag wala sa Panginoon, you will never find true life outside of Christ. Amen? Amen? Tingnan nyo. Sa ating mission program, lagi kong in-emphasize ito. Sa mission program natin, itong sinusunda natin. Una, in mission, the mother church will give the authority. Tandaan nyo, sa pagmi-mission, walang Bible school, walang organization na magbibigay ng authority. It is only the local church and it is the mother church of that person. Wala nang iba. Amen? Sunod niyan na pro, sa program natin na ito, the mother church has the obligation to support the mission na kanyang send out the missionaries and the, the mission na kanyang uh, pinunta na mayroon siyang obligasyon. Hindi lang siya magbibigay ng authority. Mayroon siyang obligasyon to support. Ano ba? Pangatlo pang prinsipyo ay ito na hindi ginagawa ng marami. It is the mother church that will raise the support of the missionaries. Hello? Hindi ang missionary. Come on. Karamihan ngayon, ang ginagawa ay ano? Ang missionary nagdideputize. Dapat ang missionary will just go on to the mission field. It is the mother church that will do the deputation for them. Wala yan. Panahon natin. Sunod ano? Pag local yan, makinig maigi, we will be the one that will organize. The mother church will organize. Pagdating na ng tatlo, apat na taon. Hello? Trabaho ng Mother Church. Amen? 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 Ha? I-o-organize siya. Pero pagka-organize niya, stable na siya, hindi siya struggling. Karamihan na nangyari sa panahon natin, mas maraming struggling na simbahan. Kasi maraming malalaking simbahan na ano? Na kung hindi malapit sa kanila ang misyonare, hindi nila suportahan ng todo-todo. Come on. I have seen that. So ano nangyayari? Pag inorganize, bahala ka sa buhay mo, patay ka kung patay, kung hindi ka. Kaya tayo may coaching tayo, may kasunod yan. Panlima, we coach the missionaries that we have, lalong-lalong lalo kung lokal. Amen? Bakit po? Dahil gusto ko ma-monitor, are they doing well? Are they growing? Ano na ang ginagawa? Sa ano na ang paraan? At sa coaching, nandoon niya na tayo po ay pumupunta at ating tinitingnan at ating ginagaydan paano masuportahan tong mission na ito. Hindi lang tayo magsusuporta, marami ang nagsusuporta. At pagdating na ng uras na sila po ay organize well off na sila dahil naturuan na rin ang kanilang simbahan, nasuportahan ang kanilang pastor. Come on! Kaya wala tayong daughter church na nagsastruggle. Lahat ay ano? Well off! Bakit po? Kasi naiprocess ng mabuti. May mission program. Pag may mission program, ang simbahan dapat sa mother church, mayroon din siyang financial program sa mission. Come on. At mayroon din siyang tinatawag na coaching sa pagmimisyon. Amen? 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 Why? Ayaw natin na ang ating mga mission ganyan after four years nagsastruggle pa rin at pahingi pa rin, doll out pa rin. Hello? Amen? Hindi ganun. Para ano, ma-avoid ang lahat ng mga ka- ka- kaguluhan ng panahon na nag-aaway ang mother church at daughter church. Away ang Amerikano at saka Pilipino. 
Away dito. Away bakit? Ho? Kasi hindi maayos ang relasyon. Wala kasing teamwork in mission. Ano ang nangyayari? Kanya-kanya sa mission. Pag hindi ka malakas doon sa mother church, eh wala kang malaking support. Ganun ba yun sa pagmimisyon? Palakasan? Hindi ganun. Eh. Walang teamwork. Kaya sa atin, na-develop natin teamwork. Amen? Sa pagmimisyon. So may program ka na sa pagmimisyon, ang mother church at saka daughter church, nagkakaunawaan, may continual connection, na avoid ang mga hindi pagkakaunawaan. Amen? Pag na-organize na, ang kasunod yan, pag sila na-organize na into a church, ay katim na nila, katim na sila ng mother church. O habang tumatagal, na-organize, dahil ito naman ay kaya niya ding magsuporta. O di, dalawa sila. Tatlo, apat, lima, anim. Amen? Kaya na-develop natin na pag mayroong lalabas sa atin, siguro na sigurado natin na ang support ay enough. Bakit? Kasi may mga katandem na, may mga kapartner na, kasi na-arrange may program process na tama. Amen. Hindi katulad nung uh, malaking simbahan ito, lumabas ito, naging simbahan na, eh hindi na sila magka- magkakuan. Sama. Kanya-kanya na. Sa akin, hindi. Ito tayo. Na-organize itong isa. Na-organize ito isa. Tat- tatlo na. Na-organize mo itong isa. Na-organize. Apat na, lima na. Kaya sama-sama. Amen? Bakit po? Hindi mahihirapan ang misyon pag marami nagsusuporta sa kanya. Hindi na siya mag-isip ng sideline. Hindi na siya mag-iisip ng, ng pagkain muna ng tiyan bago mag, magtrabaho. Hindi na. Bakit po? Kasi enough support to sustain the ministry. Amen? Amen? So yun ang programa natin. The mission must have the program. The mission must have uh, ano, uh, uh, systematic program. Pagkatapos mayroon siya dapat na tinatawag na financial program din sa bawat ginagawa. Now, dito tayo papasok. Ha? Ang sunod niyan, wag, uh, uh, hindi, na, hindi na yung... Hindi mo na yan. Okay, doon lang lang. Doon ka na. Tumigil ka dyan. Doon sa malaki na yan. Okay? Now, let me say this. The church may have the program. The church may have the system. Pero bakit marami pa rin ang church na hindi nagpo-produce ng maayos? Anong dahilan? Ba, ang mother church may mission program. Ang daughter church may mission program. Hello? Pero bakit marami pa rin sa simbahan na hindi makapagtuloy-tuloy? May financial program? Mayroon. Pero bakit? Hindi tuloy-tuloy. May mga reasons. Ang reasons, ito yung sabi ng Bible, una muna. Okay na may program. Okay na may financial uh, 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 workout. Pero makinig kayo may higi. Ang pinakakulang ay ito. Napakahalaga na ito, program na ito will be done consistently, and will become a habit. Yan, yan. Bakit po? Kasi po, kahit na may mission program ka, pag hindi naging ugali ng tao, may financial program pa, pag hindi na ugali ng tao, maiba-iba eh. For example, bigyan ko kayo. Ano ang kanilang tinatawag na habit? Tingnan nyo ha. Acts Chapter 1 and verse 14. Tingnan nyo po ito. Lalabas tayo sa program kasi nasu, na, nakuha na yan eh. Natakil na natin yan eh. Ito ang itatakil natin. Kahit na may programa, hindi pa rin kuminsan naging epektibo. Kahit may pina, financial set, set up, hindi pa rin naging epektibo. Anong dahilan? Kasi yung programa ay hindi naging habit. Are you with me? Are you with me? Okay. Paano? Number one. Ano ang habit dyan? 
Ano ang habit? Acts 1.14 Ang habit dyan ay ito sabi, And all continued with one accord in prayer and supplication. Dapat yung prayer and supplication na yan, dapat yan ay habit. Ang habit, simple lang, have it. Do you have it? Are you consistently doing it? O baka, from time, nagpipray ba? O from time to time lang, hindi yan. Have it. Sabit yan, sabit. Amen? Nuggets. You may have the program, pero kung hindi yan naging habit, naging lifestyle, ah, pag naging lifestyle mo na ang pagkain, lagi ka lang kakain, lalo na na kung ang pagkain mo bundat. Talagang hindi ka kontento sa ditak. Ah, pambihira. Pag lifestyle mo na yan, hanggat hindi umabot dito, hindi ka titigil. Bakit? Lifestyle mo na yan, ugali mo na yan eh. Tawag niyan ay habit. Amen? Ano ang habit? Bakit they are so doing effectively and so fast while they are they have the rapid growth? As believers in their time, kasi ang kanilang ginagawa nagiging habit. Lifestyle, naging ugali na. Amen ba? Now, pakinig yung Maggie. Pag ikay naging ugali na na mapagbigay ng tights, hindi ka na pwedeng mapigil. Pero kung hangat, hindi mo na uugali iyan, kung minsan bibigay ka, kung minsan hindi. Walang nag-i-amen ha. Totoo yan. Bakit? Kasi habit na eh. Hindi na mahirap pag naging habit na. Okay. Lagay natin prayer. Alam ba ninyo, Pag naging ugali mo na ang panalangin, lifestyle mo na, normal na lang. Hindi ka na nagsastruggle, hindi ka na napipilit. Hindi ka na magsasabi, oh, kailangan kong gumising ng maga para magpray. Ang hirap naman. Ha? Bakit ka nahirapan? Kasi hindi habit. Tama? Oo. Pero pag ikaw ay naging ugali mo na, hindi mo na mawawala sa iyong ano, sistema. Hindi na. Kasi habit eh. Okay? They continued, tandaan nyo ha, in prayer. Okay. Acts 2, 46. Tingnan nyo. Acts 2, 46. Hindi yan lang, hindi continual yan eh. Tingnan nyo, Acts 2, 46. Ang sabi niyan. Okay. And they what? Continuing daily with one accord in the temple. Tingnan nyo. Sunod na habit ay ano? And they continuing daily with one accord in the temple. Alam nyo? Church attendance. Church worship should be a habit. Although may worship tayo. Kaya iba nag-a-absent. Bakit? Hindi habit eh. Come on. You get? Pag naging habit mo na, kag hindi ka makasimba, konsensyado ka talaga. Although may pang-uunawa. Kasi habit na, nagiging nasa lifestyle mo na. Tama? Hindi. Amen? Na- naunawaan nyo? Okay. Sunod. And breaking of bread from house to house. Ano yan? Nakikaan tayo doon kanina. Fellowshipping yan. Pag naging habit mo na yung fellowship, kapatid, pag, you know, pag fellowship, hindi ka mag-a-absent. In fact, kahit na malate ka, you will try eh. Lalong lang napapag may kainan. Mm. 
Huwag ka lang pupunta sa fellowship dahil sa kainan. Ulo may kainan dyan. Amen? Alam niyo sa Pinas? Sabi nga nila, sa Pinas daw, ang daming mga kabataan ang tataba. Huwag kayo tumingin. Hello? Naku, kaya iba sa inyo gusto kong dalhin sa Vietnam eh. Pakita kayo ng mga kabataan talagang slim na slim. Kaya kayo mga matataba, mag-exercise na kayo. Mag-exercise tayo. Pastor, exercise ko kasi kain ni Nyi. <laughs> Sa harap kasi ng kumain eh. Amen? Ganon eh. Ha? Alam mga kapatid, hindi naman masamang kumain ng kumain. Pero, okay pa yan ngayon. Bata pa kayo eh. Sabi ngayon na, na nag-usak pa yun na, Life begins at 40. Ayos. Pero sa totoo lang, ito ang realidad yan. Ano? Sickness begins at 40. Bakit po? Ang dami mo nang pararamdaman pag 40 ka na. Abay, ayaw nyo mag-amen eh. Sino na ditong 40 na? Pataas. Oo. Oh. Marami na, hindi pa. <laughs> Tata, hindi. Life begins mo, hindi po. Sickness Felt, felt, mararamdaman mo na yung mga sakit-sakit mo pag ikay nasa 40 na. Totoo man. Marami na. Pero kayong mga kabataan ngayon, nasa, nasa 20, 30, ala pa yan, kaya nyo pa, kaya nyo pang tumakbo, kaya nyo pang mag-exercise, kaya kaya pa. Pero maniwala kayo, pagdating na ng 40, ha, ang lahat ng pag-aabuso nyo sa pagkain sa inyong pangatawan ng kayo bata pa, aanihin nyo pag kayo'y 40 na. Itaga nyo sa bato. At pag may naranas, naramdaman na kayo, sabihin nyo kay pastor, pag 40 na kayo pastor, hindi ho totoo. Kasi wala pa akong naramdaman. Tingnan nga natin, antayin ko. Kayo'y mag 40 kaso lang. Palagay ko, hindi ko na mahantay. Bakit? Pag kayo 40 na, ano na kaya edad ko? 80. Hindi ko na mahay. Amen? O, di ba? Mga kapatid, kaya kailangan tingnan nyo ito. Importante yan. Oh, habit. Did eat their meat with gladness and sigla. Sarap talaga. Pag may kainan. Amen? Pero tuloy, tuloy, tuloy. 47. Continuing daily. Praising God and having, yan o, oh, dapat din, habit din yan. Hello? Hindi lang habit ang prayer, hindi lang habit ang fellowship, ano pa? Habit din dapat ang mapagpasalamatin. Come on. Amen? Okay? Mayroon pa yan dyan. Continually. They continually, continually daily. With one accord. Saan ba yun? Five? Five? Or four? May ba yung verse? Na talagang habit nila. So anong ini-emphasize ko mga kapatid? Hey, kung ayaw ninyo na mahirapan, make it a habit. Oh. Kahit na mag-umpisa sa kaya mo lang. Ganun yun eh. Oo. Umpisahan mo. Hanggat hindi mo na impisahan, hindi mo mararanasan at hindi madidevelop na ito'y magiging ugali na. Opo. You try kung saan mag-uumpisa ikaw pagkatapos kailangan i-practice. Ang pagmimisyon, ganun din. Ang pagsusulwining, ganun din. Ang pagpipray, ganun din. Ang pagsishare, ganun din. Make it a habit. Sulat nyo. Lakihan nyo. Kung nagsusulat kayo. Make it a habit. Ano mang mission program, financial program, okay, church activities, make it a habit. 
develop it to be an attitude, a spirit na within you para ano, lifestyle mo na hindi ka na mahihirapan. Bakit po it happened to us eh? Tumayo tayong lahat. Close your eyes, bow your head. Is your prayer life a habit? Is your giving already a habit? A spirit, an attitude? Is your coming to church already a habit? Is your sharing, uh, whatever you're sharing the gospel, giving of trucks, is it already a habit? Kung hindi pa, you are just beginning, can you pray? Can you come dito sa altar and say, Lord, please develop this kind of practice in my life to become a habit. Giving to mission, giving, let this be a habit. I'll open the altar, you come. If the Lord has spoken there, come on. Make it a habit. Come on. Ano mang gagawin nyo para hindi kayo mahirapan? Make it a habit. Alam ba ninyo, coming to the altar is also a habit? Opo. It shows humility. Alam nyo, kung, uh, kung nais nyo, hindi kayo mahiya, hindi kayo, bigyan kayo ng lakas ng loob na pumunta, make it a habit. Makikita nyo, hindi kayo talo. Hindi kayo lugi. Make it a habit. Praying. Make it a habit. Hopefully, by the grace of God, panalangin ho ninyo, panalangin natin ang bawat. Make it a habit after you come to church, pag kayo nauna dito sa simbahan. Pwede ba gawin nating habit? Natuturo naman ito eh. You come to the altar and pray, make it a habit. Oho. Praying with humility are honoring God. Itry ko po talaga sa biyaya ng Diyos. Itry ko. That when I arrive dito sa altar na ito, I'll make sure uunahin kong lumuhod at manalangin sa Panginoon. Nauna man ako, unahuli man ako. Whatever the activities I want to make sure, please pray for that. Kasi nakita ko masarap eh, mas maganda eh. I have tried that, I have, I have prayed for that. Pero open times parang hindi naging consistent mga kapatid. Ba't panalanginan niyo ako? I want to make that a habit. Sa misyon, ganun din. Sa pagbahagi ng salita ng Diyos, ganun din. Sa pagbibigay, ganun din. Sa pananalangin, hindi ho mahirap mag-pray sa isa't isa. Habit na po natin. Lord, please, your grace and make it, help me to, to do that as my habit. It would be my lifestyle because this is where I get power from you. This, where, this is where I get a, 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 a substance, a, a power, a, an enlightenment sa inyo. Lord, make this a habit. Makalimutan nyo lahat ang preaching ko. Sana ho. Sasabihin nyo, Lord, I want to make this a habit. God will bless you for that. Heavenly Father, Lord, thank you for the blessing tonight. Thank you for the song. Thank you, Lord, for everything, for the preaching of your word. We may have all the system and the program, the methodology, pero Panginoon, kahit na marami ng method, system, uh, uh, set up sa ministry, kung hindi ho ninyo kakasihan at wala akong buhay mula sa inyo, hindi ho ito magtatagumpay, Panginoon. Oh God, let it be na ang inyong mga salita, reading your Bible, reading the Bible, communing with you, staying with you, fellowshipping with you, 
will become our lifestyle, will become our habit, O Diyos. And Lord, give us that heart because ito po ay needed sa panahon ito. Kiniklaim ko na kayo malwalhati at ibinabalik ko lahat ng pasasalamat papuri ngayong gabi. Now, ang minsahing ito will really be planted in our mind and our hearts that Lord, whatever we do in your word, ito ay heartbeat na namin, ito ay habit na namin, ito po ay naging practice na ng buhay namin. Part na ito ng buhay namin. Ito ang buhay namin, Panginoon. Salamat po. We gave you back all the glory and the honor. And Lord, thank you po. In Jesus' name, and all the people say, Amen. verse natin para sa offering, may ikita sa Proverbs chapter 3 verse 9 and 10. Proverbs chapter 3 verse 9, sabi po dito, Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Verse 10, So shall thy barns be filled with plenty and thy presses shall burst out with new wine. Amen. Ito nga si Brother Samuel sa ating offer to our prayer.